Hi friends, this is Vincent. I'm Shana Gong. I'm going to talk to you about the video. Okay, friends, I'm going to talk to you about the video. I'm going to talk to you about the video. I'm going to talk to you about the video. டுவெல்த்து மேக்ஸை நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து அதாவது இன்டு ஒன் ஸ்பீடில் கூட வச்சு நீங்கள் என்ன பாருங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த வீடியோ முழுசாக பார்த்துருங்க ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க எதுக்காக சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நான் முக்கியமான காலக்கட்டத்தில் இருக்கிறோம் சும்மா ஏதாவது ஒரு யூடியூப் சேனல் ஃபாலோ பண்ணி இவ்வளோ கொஸ்டின் படிச்சா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக என்ன பண்ணலாம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் வந்து எழுதிடலாம் டூ மார்க் எழுதிடலாம் த்ரீ மார்க் எழுதிலாம் த்ரீ செலக்டாக கொஸ்டின் வந்து கொடுப்பாங்க நம்ம சேனலில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம செலக்டாக கொஸ்டின் வந்து கொடுக்கவே மாட்டோம் அதாவது இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நீங்கள் படிச்சு ஏன் வாங்குறாங்க நம்ம எக்ஸாம்பிள் போய் நான் இது வந்து நெகட்டிவாக நான் சொல்லவே கிடையாது இதை நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நீங்கள் படிக்காமல் இம்பார்ட்டன் எக்ஸசைஸ் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பெனிஃபிட் கொடுக்கும் இதுக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா நாம் ஏற்கனவே டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் பப்ளிக் எக்ஸாம்ல இது வரைக்கும் கேட்ட கொஸ்டின் எல்லாமே நம்ம அப்லோட் பண்ணிடும் சப்போஸ் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் பப்ளிக் எக்ஸாம்ல இது வரைக்கும் கேட்ட கொஸ்டின் எல்லாமே நம்ம அப்லோட் பண்ணிடும் சப்போஸ் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் அதோட லிங்க் நான் அடிச்சு பாஸ் பண்ணிடுங்க இது வரைக்கும் பப்ளிக் எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின் அதை நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்காங்க மத்த எல்லாமே புதுமையான கொஸ்டின் தான் இருக்கும் இங்கதான் நம்ம வந்து சுதாரிப்பா இருந்தோம் அப்படின்னா நாம கண்டிப்பா நல்ல மார்க் வந்து மேக்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அதனால இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் படிக்காம இம்பார்ட்டன் எக்ஸசைஸ் பாருங்க இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரியா அப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இல்லனா நீங்க எப்படி வேணா நான் சொல்லிக்கலாம் சரியா நாம அதையே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாம ரெடியா இருக்கோம் ஓகே ரொம்ப முக்கியமான என்ன சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நாம இன்னைக்கு வந்து ஏழாம் தேதி வந்துட்டோம் நேத்துக்கு நம்ம செடி பிளான் கொடுத்துடும் அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த சாப்டர் ஒன் இன் டூயும் நேத்துக்கு கம்மி பண்ணிப்பீங்க ஒரு வேளை இப்பதான் நான் முக்கியம் இருக்காங்க நான் இந்த சேப்டர் படிச்சு முடிச்சு ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு நாளை வந்து எடுக்கலாம் இல்ல சார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா இந்த சாப்டர் ஒன் அண்ட் டூ என்ன சொல்லுங்க ரிவிஷன் போட்டு கொடுத்தீங்க இந்த இடத்துல சாப்ட் ஒன் அண்ட் டூ கொடுங்க சரியா இப்ப நம்ம பண்ண போறோம் அதாவது ஏழாம் தேதி இப்ப மார்னிங் செஷன்ல மேபி அதாவது ஒரு ஒரு ஹாரான சப்ஜெக்ட் அதாவது ஒரு ஹாரான சாப்டர் ஒரு ஈஸியான அப்படி கொடுத்துக்கும் சரியா அப்ப ஃபைவ் அண்ட் த்ரீ என்ன சொல்லுங்க நீங்க கம்மி பண்ணலாம் ஆஃப்டர் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை முடிச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் ஃபோர் என்ன கம்மி பண்ணலாம் அப்போ எத்தனை சாப்டர் கம்மி பண்ணியாச்சு நாட்டு வந்து உள்ள முடிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு வேலை நேத்துக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் நீங்க முடிச்சிங்க அப்படின்னா ஆறு சாப்டர் கம்மி பண்ணலாம் இன்னைக்கு உள்ள அதுக்கு அப்புறம் எட்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சமையல் டூலிங் கம்மி பண்ணலாம் அதுக்கு அப்புறம் படிச்சு முடிச்சு நைன் அண்ட் லெவன் கம்மி பண்ணலாம் எட்டாவது நைன் தர ஒன்பதாவது நம்ம என்ன பண்ணலாம் டென் அண்ட் எயிட் அந்த சாப்டர் நம்ம கம்மி பண்ண போறோம் சரியா அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு ரீசன் வந்து 2 2 மார்க் 3 மார்க் ரீசன் வந்து நாங்க ஈவினிங் பண்ண போறோம் 10 அன்னைக்கு மார்னிங் நம்ம 1 மார்க் ஃபுல்லா மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 251 மார்க் கிட்ட இருக்கும் சரியா 1 மார்க் ஃபுல்லா நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் கடைசியா 5 மார்க் ஒன்ஸ் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணலாம் ஓகே இதெல்லாம் வந்து நம்ம செடி பிளான் இது நம்ம ஓகே அதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியும் அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸசைஸ் சாப்டர் வைஸ் பார்க்க போறோம் அதுல நிறைய நான் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் சொல்றேன் அதை ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணி நான் தான் சொன்னேன் இந்த வீடியோ நீங்க ஸ்கிப் பண்ணீங்க அப்படினா நிறைய விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியாது நீங்க வேணா நீங்க ஸ்பீடா அவுட்லுக்கு பாருங்க தவிர ஆனா ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க ஓகே இப்ப சாப்டர் 1ல நம்ம பார்க்கும்போது நல்லா நீங்க கவனிச்சிங்க அப்படினா சாப்டர் 1ல இப்ப நான் எக்ஸசைஸ்னு நம்ம சொல்லும்போது நீங்க என்ன பண்ணனும் அப்படினா அந்த எக்ஸசைஸ் பத்தி முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினா 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 நம்ம என்ன பண்ணனும் எக்ஸாம்பிள்ஸும் பிளஸ் எக்ஸசைஸ் இது ரெண்டுமே நீங்க பாத்துக்கணும் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நீங்க பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து டூ மார்க்கும் கேட்கறாங்க த்ரீ மார்க்கும் கேட்கறாங்க ஃபைவ் மார்க்கும் கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் அப்ப கண்டிப்பா இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு வந்துடும் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னை நீங்க ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூல இருக்கக்கூடிய அந்த ரேங்க் சம் சரியா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சம் செகண்ட் எக்ஸசைஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் சம் செகண்ட் சம் பாத்துட்டீங்க அப்படின்னாவே த்ரீ மார்க்ல ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா நீங்க வந்துடலாம் ஏன்னா ரேங்க் சம் கண்டிப்பா நமக்கு கேட்க போறாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்ல இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அதுலயும் ரொம்ப முக்கியமானது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்ல ஃபர்ஸ்ட் சம்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபோர்த் சப்யூஷன் சரியா இது வரைக்கும் ஒரு பப்ளிக்ல தான் கேட்டிருக்காங்க ஆனா அந்த எக்ஸாம் அந்த ஃபோர்த் சப்யூஷன் நாங்க படிச்ச காலத்துல என்ன பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு அந்த
ஃபோர்த்து சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கான்செப்டை மட்டும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டே போதுமானது அந்த கான்செப்ட் ஓரியன்டாக வரக்கூடிய சம்சை நீங்கள் பார்த்துங்க ஏன்னா இதில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கொடுக்க முடியாது சரியா ஏன்னா எந்த சம்ஸ் வேணாலும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ என்னென்ன பண்ணலான்னா எல்லா எக்ஸசைஸ்லையும் இருக்கக்கூடிய ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் அப்படிங்கிற சம் வந்து டூ மார்க்லையும் கேட்குறாங்க த்ரீ மார்க்லையும் கேட்குறாங்க ஃபைன் தி வேல் ஃபைன் தி ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க சொல்லுங்க சைன் ஆஃப் சைன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் டூ அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க சரியா அப்படி இல்லாத பட்சத்துக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சைன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் டூ காஸ் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் டூ டேன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் ஒன் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் கேட்குறாங்க அது அதனால ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் வரக்கூடிய சம் பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரீயர்டு ஆம்லிடியூட் சரியா இந்த ப்ரீயர்டு ஆம்லிடியூட் கண்டுபிடிக்கிற சம்ஸ் வந்து ரெண்டே ரெண்டு சம்ஸாக இருக்கு அந்த ப்ரீயர்டு ஆம்லிடியூட் கண்டுபிடிக்கிற சம்ஸ் வந்து டூ மார்க்ல கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அந்த ஃபார்முலா மட்டும் பார்த்துங்க அந்த ஜென்ரல் ஈக்வேஷன் பார்த்துங்க கண்டிப்பாக கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கெஸ் தி கிராஃப் இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து காசோட கிராஃபும் டேனோட கிராஃபும் நமக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் கேட்டாங்க சைனோட கிராஃப் கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கு இந்த வருஷம் மேபி வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் நான் எப்படி கிராஃப் வந்து ஸ்கெச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீட்டாக கிளியராக உங்களுக்கு டீச் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் நான் டிசிஷன் பாக்ஸை கொடுக்குறேன் எடுத்து பாருங்கள் அப்புறம் ஃபைன் தி டொமைன் மொதல் ரெண்டு எக்ஸசைஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபைன் தி டொமைன் பார்த்துங்க கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் கடேஸ் எக்ஸசைஸில் அந்த டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்து நமக்கு கேட்கறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாய்ப்பு இருக்கு சரியா அதனால இதை தெளிவாக பார்த்துங்க ஃபோர்த் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் சாப்டர் ஃபிஃப்த் சாப்டரில் நமக்கு நல்லா தெரியும் கிளியராக நமக்கு வந்து ஃபிஃப்த் சாப்டர் வந்து மூணு ஃபைவ் மார்க் மேக்ஸிமம் கேட்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதில் வந்து ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் நமக்கு வரவே போகுது இந்த ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்கில் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் நீங்க பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு ஃபைவ் மார்க் நீங்க எழுதியெல்லாம் சரியா கண்டிப்பா வந்துடும் எக்ஸசைஸ் லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் நீங்க பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஃபைவ் மார்க் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த மூணு எக்ஸசைஸ்ல இருந்து மாத்தி மாத்தி கேட்கறாங்க சரியா எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னு எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய ஃபைன் தி ஈக்வேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் அந்த சம் கேட்கறாங்க எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செவன் எயிட் நைன் சம் இருக்கு பாருங்க அதாவது கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயருக்கு மாத்திட்டு போக்கஸோட பாயிண்ட் எவ்வளோ வெட்டக்ஸ் எவ்வளோ சரியா லென்த் ஆஃப் லேட்டிக்ஸ் ரெட்டம் எவ்வளோ ஈக்வேஷன் ஆஃப் டேரக்டிக்ஸ் இதெல்லாம் எழுதுவோம் பார்த்தீங்களா தனித்தனியாக அந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் நம்ம யாருமே க அதாவது உன்னிப்பாக அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கறது இல்லை ஆனால் இதில் வந்து கேட்குறாங்க எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து நமக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஃபைவ் மார்க் கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கு நம்ம சொல்லும் போது முதல் ரெண்டு எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதுமாக சரியா ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸையும் செகண்ட் எக்ஸசைஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த முதல் மூணு சம் அதாவது ஃபைன் தி ஈக்வேஷன் ஆஃப் பேரை போகலாம் ஃபைன் தி ஈக்வேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ் ஃபைன் தி ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஃபைபர் போகலாம் இந்த மூணு மூணுலையுமே நாலு நாலு சொல்யூஷன் இருக்கும் மொத்தம் பன்னெண்டு சம் இந்த பன்னெண்டு சம்மை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ மார்க் நீங்கள் எழுதலாம் பப்ளிக் எக்ஸாம்லே சரியா அதனால் ஃபை ஃபிஃப்த் சாப்டர் இது தான் இதை தெளிவாக நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் அதே மாதிரி இந்த சிக்ஸ்த் சாப்டர் இந்த சிக்ஸ்த் சாப்டரை நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்டுக்கிறதே இல்லை அந்த நாலு கொஸ்டினை பார்த்துட்டு சரியா ஆனால் சிக்ஸ்த் சாப்டர் ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துங்க கண்டிப்பாக சிக்ஸ்த் சாப்டர் வந்து நமக்கு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் நமக்கு கேட்க போகிறாங்க ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக வந்துடும் மேக்ஸிமம் போனால் மூணு ஃபைவ் மார்க் அதே மாதிரி ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் கண்டிப்பாக வரப்போகுது சரியா அப்போ நல்லா கவனிச்சுங்க நீங்கள் எல்லா பேருமே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த நாலு சம்பவம் தான் பார்க்குறீங்க காசு ஏ ப்ளஸ் பி காசு ஏ மைனஸ் பி சைன் ஏ ப்ளஸ் பி சைன் ஏ மைனஸ் பி இதை மட்டும் தான் பார்க்குறீங்க ஆனால் ப்ளஸ் இன்னொரு சமயம் தயவு செய்து சேர்த்து பார்த்துங்க எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் கன்கரண்ட் இருக்கு
பிளேன்ஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் எல்லாம் சாரி ஆங்கிள் பிட்வீன் கிடையாது ஏன்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ பிளேன்ஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் லைன் அண்ட் பிளேன் சரியா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பிளேன்ஸ் இல்லாட்டி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டூ பேர் பிளேன் இந்த மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்களா கடைசியா அதுக்குரிய விஷயத்தை மட்டும் நீங்க பாத்துங்க கண்டிப்பா அதுல இருந்து ஒரு த்ரீ மார்க் நீங்க எழுதியெல்லாம் சரியா இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் செவன்த் சாப்டர் செவன்த் சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் ஏன்னா இதுலயே நமக்கு வந்து ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் எங்க இருந்து கேட்கறாங்க அப்படின்னா எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன்னுல இருந்து ஒரு த்ரீ மார்க்கும் ஒரு ஃபைவ் மார்க்கும் கேட்கறாங்க எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் எயிட்ல இருந்து ஒரு த்ரீ மார்க்கும் ஒரு ஃபைவ் மார்க்கும் மேபி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரியா இந்த எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் எயிட்ல மொத மூணு சம் இருக்கும் சம் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி அப்படின்னு சொல்லி என்ன பார்த்தா திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொதல் மூணு சம் நல்லா பார்த்துங்க கண்டிப்பாக நமக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மீதி எல்லாம் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸு இந்த ரெண்டு எக்ஸசைஸும் நல்லா பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள் சரியா எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அது ரொம்ப முக்கியமான சம்ஸு ஏன்னா செவன் சாப்டர் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறது பசங்க கஷ்டப்படுறாங்க சரியா ரோஸ் தியம் இந்த ரோஸ் தியரத்தை பற்றி நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் டூ மார்க்லயோ ஒன் மார்க்லயோ ஒரு கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க சரியா எஃப்ஆபிக்ஸ் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு இங்க வந்து ரோல் ஸ்டீரம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்ளிகபிள் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க நல்லபடியா நீங்க கவனிச்சுக்கணும் மால்லஸ் கொடுத்தாங்க எஃப்ஆபிக்ஸ் இப்ப சப்போஸ் கிடையாதுல <laughs> ஃபஸ்ட்டு அது டிஃப்ரென்சியபிள் பண்ணதாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது கண்டினியூஸாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது இந்த ரெண்டு ரூல்மே அப்ளிகபிள் ஆனால் தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கே போக முடியும் அப்போ ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரோல் சேர்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து மாலில் ஸ்கூலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே டிஃப்ரென்சியேட் பண்ண முடியாது டேன் கிராஃப் சரியா டேனு காட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கு கொசிகன் இது நாலுலேயுமே அங்கே என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யாராவது இன்ஃபினிட்டி வரும் இன்ஃபினிட்டி வந்துச்சுன்னா அந்த கிராஃப் வந்து கண்டினியூஸ் கிடையாது அந்த ரொம்ப ரொம்ப ரேராக என்ன பண்ணாச்சு பார்த்தீங்கன்னா மற்றதுலாம் எதுவுமே கேட்குறது இல்லை டேனை தான் கேட்குறாங்க டேனை கொடுத்துட்டாவே அது வந்து என்ன கிடையாது கண்டினியூஸ் கிடையாது அப்போ ரோல்ஸ் தீர்த்தை நீங்கள் அப்ளிகபிள் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் கடைசி சிக்ஸில் அந்த அசம்டோஸ் மூணு டைப் இருக்கு பாருங்க அரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் அதுக்கப்புறம் ஸ்லாண்டு இந்த மூணு அசம்டோஸ் மட்டும் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கீங்க அப்படின்னாவே போதுமானது கண்டிப்பா அதுல இருந்து நமக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து வந்துடும் இதான் செவன் சாப்டர் எயிட் சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் நமக்கு சம்ஸ் வந்து அதிகமா கேட்கறது இல்லை இருந்தாலும் தெளிவா நீங்க பாத்துங்க எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னுல இருக்கக்கூடிய அந்த சிக்ஸ்த் செவன்த் சம் சரியா அப்படி இல்லைன்னா அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ ஏன் சிக்ஸ்த் செவன்த் சம் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த ஒன் பை என் டைம்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சம் அடிக்கடி நமக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடா நமக்கு கேட்டுட்டே இருக்கிறாங்க அதனால எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னை நீங்க பாத்துங்க எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ மார்க் எழுதிடலாம் எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன்ல அந்த யூலர் ஃபார்முலா வந்து மேபி ஒரே ஒரு டைம் தான் நம்ம பப்ளிகேஷன் நம்ம கேட்டிருக்காங்க மேபி அதுல இருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் சாப்டர் நைன் சாப்டர் நைனை படிக்கிறதுக்கு பசங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க அதனால நீங்க கஷ்டமே போட வேணாம் இதுல இருக்க கொஸ்டின் மட்டுமா அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ மார்க் எழுதலாம் ஒரு ஃபைவ் மார்க் மேபி எழுதலாம் சரியா அதாவது நம்மளோட பார்வையில் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நான் வந்து கொஸ்டின் எடுக்க போறது இல்ல மேபி நமக்கு எடுக்கிறது அதாவது நீங்க எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரியா இந்த கொஸ்டின் மட்டும் ஏன்னா அந்த சாப்டர் சுத்தமா பார்க்காம நீங்க போறதுக்கு இந்த சாப்டர் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ அதாவது இப்ப நம்ம சொல்லக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் மட்டுமா அட்லீஸ்ட் பாருங்க போதுமானது அதாவது எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்டி சிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி நைன் சரியா இதெல்லாம் நமக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் ஒன்னுல செகண்ட் செம்ல இருக்கக்கூடிய செகண்ட் சப்ஜிஷன் டென்த் சப்ஜிஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் பவுண்டட் ஏரியா சரியா இந்த பவுண்டட் ஏரியா சம்ஸ்ல இருந்து நமக்கு கண்டிப்பா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமா இருக்கு பவுண்டட் ஏரியால எல்லா சமயமே நம்ம பார்த்துக்கணும் இருந்தாலும் அது
ஒரு டூ மார்க் கேட்குறாங்க ஒரு த்ரீ மார்க் கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கேட்குறாங்க நீங்கள் அந்த டென்த்து சாப்டரையே மூணாக நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம் எப்படின்னா மொதல் நாலு எக்ஸைஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க எனக்கு வந்து ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் போதும் சார் அப்படின்னா மொதல் நாலு எக்ஸைஸ் பார்த்துங்க போதுமானது சரியா இல்லை சார் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் நான் எழுதுனா போதும் அப்படின்னா இந்த டென் பாயிண்ட் எயிட்டை மட்டும் பார்த்துங்க அதுலேயே அந்த பாப்புலேஷன் செம்மு அதுக்கப்புறம் அந்த மர்டர் செம்மு இந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸைஸ் டென் பாயிண்ட் எயிட்டை கொடுத்து இருக்கும் சரியா அதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த மூணு எக்ஸைஸ் இருக்கு பாருங்க எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இதில் வந்து வேரியபிள் சப்போர்டபிள் மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதை த்ரீ மார்க்ல கூட என்னச்சு வந்து கேட்குறாங்க சில டைம் அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்யூஷன் மெத்தட் அதாவது எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சப்ஸ்யூஷன் மெத்தட் ஒய் ஈஸி கொண்டு விஎக்ஸ் சொல்லி போடுவோம்ல அந்த சம்பவம் ரொம்ப ஈஸி தான் அதை நீங்கள் படிக்கிறது கஷ்டமாச்சுன்னா அதை விட்டுட்டு கூட என்ன பண்ணலாம் இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் சரியா அதாவது இ பவர் ஐஎஃப்னு ஒன்று பார்த்தீங்களா அந்த இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் அந்த மெத்தடு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் சரியா அதனால் கண்டிப்பாக மூணாக பிரிச்சுங்க இந்த மூணு இந்த நாலு எக்ஸைஸ் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஒன்று எழுதிடலாம் எக்ஸைஸ் டென் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் படிச்சிட்டீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக எழுதிடலாம் எக்ஸைஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் செவனை படிச்சிங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் சாப்டர் லெவன் இந்த சாப்டர் லெவன் டுவெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட வேணா நம்ம சொல்றதை மட்டும் நீங்க பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா போதுமானது சாப்டர் லெவன்ல ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் கே ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் சி அப்படின்னு சொல்லி டூ மார்க்லயோ த்ரீ மார்க்லயோ ஒரு சம் வந்து கண்டிப்பா கேட்கறாங்க கண்டிப்பா வரப்போது பாத்துங்க ஏன்னா ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் கேங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா இருந்து தெரியும் அதாவது சம் ஆஃப் தி ப்ராபபிலிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஒன் அப்படின்னு போட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் கே ஃபுல்லா ஆட் பண்ணிட்டு கேவோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அடுத்து சியோட வேல்யூ எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா மைனஸ் என்டர்கள் ஆஃப் மைனஸ் இன்ஃபினி டூ இன்ஃபினி டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அந்த ஃபார்முட நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பா இதுல இருந்து வந்து என்னச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மார்க்கோ இல்ல ஒரு த்ரீ மார்க்கோ நீங்க எழுதிடலாம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸசைஸ் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் இதை தெளிவா பாத்துங்க இதுல இருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் நமக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் சாப்டர் டுவெல்ல பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸசைஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா சரியா எக்ஸசைஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன்னுல இருக்கக்கூடிய சும்மா நீங்க பாத்துட்டீங்க அப்படின்னாவே டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க் நம்ம கண்டிப்பா எழுதலாம் அதுல ரொம்ப டூ மார்க் ரொம்ப முக்கியமான நினைச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த மீட் அண்ட் ஜாயின் சரியா ஏ மீட் பி ஏ மீட் சாரி ஏ ஜாயின் பி அந்த சம் வந்து நமக்கு கேட்கறாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன்ல அந்த லாஸ்ட் ரெண்டு சம் இருக்கு பாருங்க சரியா காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கப்புறம் அதாவது பைனரி பைனரி ஆப்ரேஷன் காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டிவ் சரியா ஐடென்டிட்டி இன்வர்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம அந்த ஹெட்டிங் எழுதுனாவே நமக்கு என்ன சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு மார்க் இருக்கு சரியா அதெல்லாம் நான் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வீடியோ நான் சொல்றேன் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் டூல் பாயிண்ட் டூல நமக்கு அந்த டேபிள் சம்ஸ் தான் சரியா ஒரு ஒரு வேலை ப்ரூவ் வித் அவுட் டேபிள் சப்போஸ் உங்களுக்கு கஷ்டப்படுறதுக்காக கேட்டாங்களும் நீங்க டேபிள் யூஸ் பண்ணியே போடுங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை மார்க் வந்து போட்டுருவாங்க சரியா ஏன்னா வித் அவுட் டேபிள் நம்ம நிறைய மனப்பாடம் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அதனால வித் அவுட் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலும் நீங்க டேபிள் போட்டே போடுங்க மார்க் வந்து கண்டிப்பா கொடுத்துருவாங்க இதுதான் நமக்கு தேவையான நமக்கு முக்கியமான எக்ஸசைஸ் இந்த மாதிரி நீங்க எக்ஸசைஸ் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிச்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்களும் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் இந்த மினிட்ல இருந்து நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சாலும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் வேர்ட்ஸ் மறக்காம நல்லபடியா பாத்துங்க ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்து இருக்கு அதை தெளிவா நீங்க பார்த்துட்டே இருந்திருப்பீங்க இருந்தாலும் ஒன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருங்க எப்பயுமே ஏன்னா பதினேழு ஒன் வேர்ட் நமக்கு புக் பேக் ஒன்பதா கேட்க போறாங்க மூணு ஒன் வேர்ட் தான் மேபி கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் சொல்லலாம் அது நமக்கு டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ்லயே வந்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமா இருக்கு தேங்க்யூ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம் அதுவரை முடிந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்ப